ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్ ఈ రోజు మనము ఫిజికల్ సైన్స్ లోపల మొదటి చాప్టర్ గోళాకార దర్పణాలలో కాంతి పరావర్తనము అనేటటువంటి చాప్టర్ ను ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం మీకు ఈ చాప్టర్ లో ఏమన్నా డౌట్స్ వచ్చినట్లయితే మీరు టైప్ చేసేటప్పుడు మీ పేరు అదేవిధంగా మీ ఊరు పేరును టైప్ చేయవలసిందిగా కోరనైనది విద్యార్థులు ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మొత్తం భౌతిక శా రసాయన శాస్త్రంలో ఈ భౌతిక రసాయన శాస్త్రం లోపల భౌతిక శాస్త్రానికి వచ్చేసరికి మనకు ఒక ఐదు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి రసాయన శాస్త్రానికి వచ్చేసరికి ఏడు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఐదు చాప్టర్లలో మొదటి చాప్టరు మనం గోళాకార దర్పణాలలో కాంతి పరావర్తనము రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కరుడ్ సర్ఫేసెస్ అనేటటువంటి చాప్టర్ చూస్తూ ఉన్నాం మొదటగా కాంతి కాంతి అనేటటువంటిది ఇది దృశ్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయం కాంతి రుజుమార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది కాంతి వేగము త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అదేవిధంగా కాంతికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాలను కలిగి ఉంటుంది కాంతి ధర్మాలను చూసినట్లయితే కాంతి పరావర్తనం కాంతి వక్రీభవనం కాంతి వ్యతికరణం వివర్తనం మొదలైనటువంటి అంశాలను మనము ఈ యొక్క కాంతి ద్వారా చదవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనకు పదవ తరగతిలో వచ్చేసరికి కాంతి పరావర్తనము గోళాకార దర్పణాలలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి మనం మొదటి చాప్టర్లోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ కాంతి పరావర్తనము వివిధ తలాలపైన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటటువంటిది చూడడం జరుగుతూ ఉంది దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే వక్ర తలము అన్నాడు ఇక్కడ గోళాకార దర్పణము ఈ గోళాకార దర్పణాన్ని చూస్తే ఈ గోళాకార దర్పణంలో ఒక భాగం ఏదైనా ఒక భాగాన్ని తీసుకుంటే మనము ఈ భాగాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కరువుడు అంటున్నాం కరువుడు పాట్ అంటున్నాం వక్ర తలము అంటాం ఈ గోళాకార దర్పణాల్లో రెండు రకాలైనటువంటి రెండు రకాల దర్పణాలు ఉంటాయి రెండు రకాల దర్పణాలు ఉంటాయి దీంట్లో మొదటిది పుటాకార దర్పణం పుటాకార దర్పణం రెండవది కుంభాకార దర్పణం కుంభాకార దర్పణం అయితే మన చాప్టర్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పుటాకార దర్పణం యొక్క ధర్మాలను పరిశీలించే ప్రయత్నం చేస్తాం కాంతి కిరణాలు ఏవైనా కాంతి కిరణాలు పుటాకార దర్పణంపై పడినప్పుడు అవి ఏ విధమైనటువంటి ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి ఎలాంటి ప్రతిబింబాలను ఏర్పరుస్తాయి అనేటటువంటిది మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏమిటిదంటే పుటాకార దర్పణాన్ని చూస్తే మనము పుటతలము అంటాం ఇది పుటతలం కరువుడు సర్ఫేసెస్ దీంట్లో ఈ పుటాకార దర్పణంలో కాంతి వస్తువు నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి దర్పణంపై పతనం అయినప్పుడు ఈ బిందువుని మనము పతన బిందువు అని అంటాం ఈ దర్పణంపై పతనమైనటువంటి ఈ కాంతి ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రధానాక్షం అంటాం ప్రధానాక్షం అంటాం దీన్ని ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ అంటాం ఈ ఫోకల్ మనకేదైతే గోళాకార దర్పణాల్లో పుటాకార దర్పణాన్ని తీసుకున్నాం ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఈ ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ అనేటటువంటిది ఈ బిందువు దగ్గర పతనమైనటువంటి బిందువును పి అంటాం దర్పణ ధ్రువము అంటాం ఈ దర్పణ ధ్రువము ఏదైతే ఉందో అంటే ఇది మొత్తం ఏదైతే మనం కరువుడు పాటు తీసుకున్నామో ఈ కరువుడు పాటు అనేటటువంటి మొత్తం గోళంలో ఒక భాగం మొత్తం గోళంలో ఒక భాగం అన్నప్పుడు ఆ సెంటర్ పాయింట్ను గోళం యొక్క సెంటర్ పాయింట్ను మనం ఏమంటున్నాం అంటే వక్రతా కేంద్రం అని అంటాం దీన్ని సి పాయింట్ అంటాం ఈ వక్రతా కేంద్రానికి ఈ ధ్రువానికి మధ్య ఉండేటటువంటి రమాణ మధ్య దూరాన్ని మనము నాభి అని అంటాం ఈ నాభి అనేటటువంటిది ఎఫ్తో సూచిస్తాం పి అనేటటువంటిది ధ్రువం సి అనేటటువంటిది వక్రతా కేంద్రం ఈ వక్రతలం ఏదైతే గోళంలోకి వెళ్ళి తీసుకున్నాము మొత్తం గోళం ఈ విధంగా ఉంది అని అనుకుంటే ఈ గోళంలో ఒక సగభాగం సగభాగం ఉంటుంది ఈ సగభాగంలో ఈ లోతట్టు ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దీన్ని పుట 
తలము అని అంటాం ఈ ఉబ్బెత్తు భాగాన్ని కుంభతలము అని అంటాం ఈ పుటతలం అనేటటువంటిది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే పరావర్తనంగా పనిచేస్తాం పరావర్తనం చెందే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి కాంతి కిరణాలు దీని మీద పడిన తర్వాత పరావర్తనం ఏ విధంగా చెందుతూ ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశం చూస్తాం ఇట్లనే ఈ యొక్క పుటాకార దర్పణాన్ని మనం ఏమంటే కేంద్రీకృత దర్పణం అని కూడా అంటాం పుటాకార దర్పణాన్ని కేంద్రీకృత దర్పణం అని కూడా అంటాం దీంట్లో ఈ పి మరియు ఎఫ్ల మధ్య ఉండేటటువంటి ఈ దూరాన్ని మనము నాభ్యాంతరము అని అంటాం నాభ్యాంతరము అని అంటాం అదేవిధంగా ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటటువంటి పీసీల మధ్య ఉండేటటువంటి దూరాన్ని ఈ పీసీల మధ్య దూరాన్ని ఆర్తో సూచిస్తాం ఈ ఆర్నే మనం ఒక్రతా వ్యాసార్థం అని అంటాం ఒక్రతా వ్యాసార్థం అని అంటాం ఒక్రతా వ్యాసార్థం అని అంటాం ఆరు ఈ పిసిల మధ్య ఉండేటటువంటి దూరం ఆర్ అయినప్పుడు ఈ పిఎఫ్ మరియు ఎఫ్సిలు రెండు కూడా పిఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్సి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు దీంట్లో వచ్చేటటువంటి దీనిలో ఎఫ్ అని అంటాం దీంట్లో పిఎఫ్ మరియు ఎఫ్సిల మధ్య ఉండేటటువంటి దూరము నాభ్యాంతరానికి సమానం కాబట్టి అప్పుడు పిసి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైతుందంటే టూ ఎఫ్ అయితే ఉంది అంటే నాభ్యాంతరానికి రెట్టింపుగా తీసుకుంటాం ఒకరతా వ్యాసార్థం అనేటటువంటి పుటాకార దర్పణం అప్పుడు మనకు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎఫ్ అయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై టూ అనేటటువంటిది మనకు తెలిసినటువంటి విషయం అంటే పుటాకార దర్పణం యొక్క నాభ్యాంతరం అనేది దాని ఒకరత వ్యాసార్థంలో సగము ఉంటుంది అనేటటువంటి దీని మీద కూడా చిన్న చిన్న మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక పుటాకార దర్పణం యొక్క ఒకరత వ్యాసార్థము ముప్పై సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క నాభ్యాంతరం ఎంత దాని యొక్క నాభ్యాంతరం ఎంత అవుతుందప్పుడు ఇది ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఇచ్చింది అనుకో ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ముప్పై బై రెండు అంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అనేటటువంటిది మనకి ఇచ్చినటువంటి పుటాకర దర్పణం యొక్క నాభ్యాంతరం అయితే కాబట్టి ఇక్కడ మనకు చూడాల్సింది ఏంటంటే కాన్కే ఉమ్మిర్ యొక్క ఫోకాల్ లెంత్ అనేటటువంటిది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లో ఆఫ్ ఉంటుంది అనేటటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా మనకు కుంభాకార దర్పణాన్ని చూస్తే దర్పణాలలో రెండు రకాలు అనుకున్నాం కదా మొదటిది ఏమో పుటాకార దర్పణం అయితే రెండవదేమో కుంభాకార దర్పణం అని అంటాం ఈ కుంభాకార దర్పణాన్ని విముఖీకరణ దర్పణం అని కూడా అంటాం వికేంద్రీకరణ దర్పణం అంటాం అంటే కాంతి కిరణాలు కుంభాకార కటక దర్పణంపై పడిన తర్వాత వికేంద్రీకరణ చెందుతాయి ఎట్లా వికేంద్రి కుంభాకార కటకాన్ని ఎట్లా దూషిస్తాం మనం అంటే లోపల భాగం అంతా కూడా కాంతి పరావర్తనం చెందే గుణం ఉండదు బయట వైపు మాత్రమే కాంతి యొక్క పరావర్తన గుణం ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో మనం ఇది ప్రధాన అక్షం అని అనుకుంటే దీనికి ఇది మొత్తం దేనిలో భాగం ఒక గోళంలో ఒక భాగం కాబట్టి దీని యొక్క ఒకరతా కేంద్రం ఎక్కడ ఉంటుంది సి పాయింట్ ఇది సి పాయింట్ ఈ మధ్యలో ఉండేటటువంటి దూరాన్ని ఏమంటాం ఎఫ్ అంటాం ఇది పి పోల్ పాయింట్ ఫోకస్ పాయింట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సెంటర్ పాయింట్ ఇది ఈ మధ్య ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే నోటేషన్స్ ఉంటాయి ఏదైతే మనం పుటాకార దర్పణంలో చూసినామో పి ఎఫ్ సి నాభ్యాంతరము ఒకరతా వ్యాసార్థం విలువలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సేమ్ ఉంటాయి ఇక్కడనే కాకుండా దీంట్లో ఏమైతుంది అంటే ఒక కాంతి కిరణం పతనమైంది అనుకోండి ఇక్కడ ఒక కాంతి కిరణం పతనమైతే కాంతి వస్తువు నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం ఈ పతన బిందువు వద్ద ఏమైతుంది అంటే ఇది డైవర్జింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి కాంతి డైవర్జింగ్ అవుతుంది కారణం ఏంటి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు కనబడుతుంది మనకు ఎఫ్ పాయింట్ నుంచి వచ్చినట్టు కనబడుతుంది అంటే ఇదంతా కూడా ఎఫ్ వద్ద డైవర్జింగ్ అవుతుంది ఇది కుంభాకార దర్పణంలో ఉండేటటువంటి భాగాలు దీంట్లో సేమ్ అది కూడా ఇట్లయితే పిఎఫ్ ఎఫ్సి పిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీంట్లో సేమ్ రెండింటిలో పడ కూడా సేమ్ ఉంటాయి అదే పిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై టూ సేమ్ అదే ఈ విధంగా పుటాకార కుంభాకార దర్పణాలలో దాని లోపల ఉండేటటువంటి మౌలిక అంశాలు ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఈ ఫండమెంటల్ ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో మనకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి టాపిక్ లో ఏం చేస్తామంటే పుటాకార దర్పణం పుటాకార దర్పణం యొక్క నాభ్యాంతరాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం పుటాకార దర్పణం యొక్క నాభ్యాంతరాన్ని కనుక్కుంటాం ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పిన పుటాకార దర్పణం అంటే లో పుటతలం ఉంటుంది బయట వైపు కుంభతలం ఉంటుంది ఈ పుటతలం మాత్రమే పరావర్తనం చెందే గుణం ఉంటుంది అన్నాం కాంతి పరావర్తనం చెందే గుణం ఉంటుంది అన్నాం ఒక పుటాకార దర్పణాన్ని 
వస్తువుకు ముందల అనంత దూరంలో ఉంచినట్లయితే ఆ కాంతి కిరణాలు పుటాకార దర్పణం పైన పడి పుటాకార దర్పణం పైన పడి కాంతి కిరణాలు ఇవన్నీ కూడా ఏమైతే ఒక బిందువు వద్ద పరావర్తనం చెందిన తర్వాత ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకృతం అయితే ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకృతం అయితే ఈ కేంద్రీకృతమైనటువంటి బిందువుని మనం ఏమంటున్నాం ఫోకస్ పాయింట్ అని అంటున్నాం నాభి అని అంటున్నాం నాభి వద్ద కేంద్రీకృతం అయితే అంటే అనంత దూరంలో ఉండేటటువంటి వస్తువు నుంచి వెలువడినటువంటి కాంతి కిరణాలు పుటాకార దర్పణం యొక్క ఉపరితలంపై పడిన తర్వాత పరావర్తనం చెంది ఇవన్నీ కూడా ఒక బిందువు దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతాయి ఈ కేంద్రీకృతమైనటువంటి బిందువునే నాభి అని అంటున్నాం ఈ నాభికి మరియు పీకి మధ్య ఉండేటటువంటి దూరం ఏదైతే ఉందో ఆ పిఎఫ్ నే మనం ఏమంటున్నాం ఆ పుటాకార దర్పణం యొక్క నాభ్యాంతరం అని అంటాం కాబట్టి దీన్ని ప్రయోగపూర్వకంగా కనుగోడానికి కావలసినటువంటి పరికరాలు ఏంటివి అంటే ఒక పుటాకార దర్పణం కావాలి అదేవిధంగా ఒక వీ స్టాండ్ కావాలి వైట్ షీట్ కావాలి స్క్రీన్ అంటాం దానికి ఒక వస్తువు కావాలి ఇవన్నిటిని కూడా ఒకే సరళ రేఖా మార్గంలో ఉంచుకున్నట్లయితే మనకు కావలసినటువంటి పుటాకార దర్పణం యొక్క నాభ్యంతరాన్ని సులభంగా కనుగోడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి దీని మీద ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు ప్రతిసారి కూడా నీకు ఇచ్చినటువంటి పుటాకార దర్పణం యొక్క నాభ్యంతరాన్ని కనుగొనడానికి కావలసినటువంటి పరికరాల జాబితాను తయారు చేయండి లేదా రాయండి అని అంటున్నాడు కాబట్టి సింపుల్ ఇది ఒక మార్క్ ప్రశ్న రెండు మూడు రాస్తే చాలు అంటే వీ స్టాండ్ ముఖ్యంగా కావాల్సింది పుటాకార దర్పణం వీ స్టాండ్ స్క్రీను వస్తువు ఒక మీటర్ స్కేల్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఉంది ఇక్కడ సో అదేవిధంగా సేమ్ కుంభాకార దర్పణం కూడా అడగచ్చు మనం కుంభాకార దర్పణం యొక్క అంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యొక్క ఫోకాల్ లెంత్ను ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎట్లా కనుక్కుంటాం అనేటటువంటి సేమ్ అప్పుడు ఒకటే ఒకటి మారుతుంది ఏం మారుతుంది కుంభాకార దర్పణం అంటాం అంతే వస్తువు కావలసినటువంటి ఆప్టికల్ డివైసెస్ ఏముంది కుంభాకార దర్పణం వస్తువు అదేవిధంగా తెర మీటర్ స్కేల్ ఇవి కావాల్సినటువంటి పరికరాలు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే పుకా పుటాకార దర్పణం యొక్క పుటాకార దర్పణం వలన ప్రతిబింబంలో వచ్చేటటువంటి లక్షణాలను తెలుసుకోవడానికి వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం యొక్క లక్షణాలను తెలుసుకోవడానికి కొన్ని అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు తెలిసి ఉండాలి దేని యొక్క పుటాకార దర్పణం యొక్క అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడంటే పుటాకార దర్పణం యొక్క పుటాకార దర్పణం యొక్క అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు విద్యార్థులు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఇది ఈ అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు తెలిసి ఉండాలి అంటే ఫండమెంటల్ గా ఈ పుటాకర దర్పణం కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క అడుగుతా ఉన్నాడు ఇది ఒకసారి నాలుగు మార్కుల ప్రశ్న వచ్చింది రే డయాగ్రామ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అన్నాడు వాట్ ఆర్ ద రే డయాగ్రామ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అన్నారు లేదా తెలుగు మీడియం లో అయితే పుటాకార దర్పణం యొక్క అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలను గీయండి అని అడిగింది నాలుగు మార్కుల ప్రశ్న చాలా మంది విద్యార్థులు తప్పు చేయడం జరిగింది ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కారణం ఏంటిదంటే ప్రశ్నను అర్థం చేసుకోలేకపోవడం కాబట్టి కావలసినటువంటి అభిలక్షణాలు మూల చిత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కిరణ చిత్రాలు అవి తెలిసి ఉండాలి మనకు కాబట్టి దాంట్లో కిరణ చిత్రాలలో ఒక ఒక గీసే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం మీరు ఒక్కొక్కటిగా గుర్తుపెట్టుకోండి అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు గీస్తా ఉన్న పుటాకార దర్పణానికి ఇవి సేము కుంభాకార దర్పణానికి కూడా విభిన్నంగా ఉంటాయి అవి ఒకసారి చూద్దాం మొదటిది పుటాకార దర్పణం అనేది ఆడవి ఏం తెలవాలి మనకు పుటతలం మాత్రమే పరావర్తన తలంగా ఉండాలి కుంభతలం అనేటటువంటిది పరావర్తన తలము కాదు కాబట్టి సర్ఫేస్ అనేటటువంటిది ఏముంటుంది ముందరి వైపు రిఫ్లెక్షన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ముందరి వైపు ఉండేటటువంటిది కాబట్టి ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఈ భాగాన్ని ఏమన్నా మనం ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ లేదా ప్రధానాక్షము ప్రధానాక్షము ఈ ప్రధానాక్షం పైన ఏముంటుంది ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇది మొత్తం కూడా ఒక గోలంలో భాగం మనం ఏ తలంలో కావాలి తీసుకున్నాం గోలాకార దర్పణంలో ఒక పార్ట్ ఇది కాబట్టి గోలము అంటే ఎట్లా గుండ్రంగా ఉంటుంది సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ లో ఒక భాగం అంటే ఇదేమైతుంది సి ఈ మధ్య బిందువు ఏమైతే రెండింటికి మధ్యలో ఇది పి ఇదేమైతుంది ఎఫ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం చూడండి ఇది మొదటి అభిలక్షణ కిరణ చిత్రం మొదటి అభిలక్షణ కిరణ చిత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నాలుగు వచ్చినట్లయితే అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు వస్తే మనకి చాప్టరు 
దాదాపు రెండు మూడు చాప్టర్లకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఈజీగా సులభంగా మనం పరీక్ష రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది మొదటి అభిలక్షణ కిరణ చిత్రం అంటే ప్రధాన అక్షమే కాంతి కిరణంలో ఒక కిరణము ప్రధాన అక్షం అవుతుంది ఆ ప్రధాన అక్షమే మొదటి అభిలక్షణ కిరణ చిత్రం రెండవ అభిలక్షణ కిరణ చిత్రం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఎప్పుడే కానీ మనము పుటాకార తర్పణాన్ని గీసేటప్పుడు ఒక సర్కిల్ గా భావించాలి ఒక గోళంగా భావిస్తే ఈ గోళంలో మొదటి భాగం ఏమైతుంది సి అవుతుంది దీంట్లో నాబి సేమ్ పాయింట్ ఎఫ్ అవుతుంది మొదటి కాంతి కిరణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రధాన అక్షం నుంచి వచ్చింది అంటే పి గుండా పోతుంది పిసి ల గుండా పోయినటువంటిదే ప్రధాన అక్షం ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అంటాం త్రూ పిసి ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇది ఏ ప్రధాన అక్షం నుంచి వచ్చినటువంటి ఇది అయితే పిసి ల గుండా వచ్చినటువంటి ప్రధాన అక్షము అదే మళ్ళీ ఏమైతుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతా ఉంది అక్కడ రెండవ కాంతి కిరణం మొదటిది అయిపోయింది రెండవ కాంతి కిరణం దేని గుండా ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా ఒకవేళ ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చినట్లయితే ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చేటటువంటి కాంతి కిరణాలు ఏం కావాలి ఎఫ్ గుండా పోవాలి విద్యార్థులు గమనిస్తున్నారా ఏదైతే పుటాకార దర్పణం యొక్క కేంద్రం గుండా సి గుండా మరియు పీలను తాకుతూ పోయేటటువంటి కిరణ చిత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ కిరణాన్ని ప్రధాన అక్షం అన్నాం ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చేటటువంటి కాంతి కిరణాలు ఎప్పుడు కాంతి కిరణాలు సమాంతరంగా వస్తాయి ఎప్పుడు రావచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉండే అనంత దూరంలో వస్తువు ఉన్నప్పుడు వస్తువు అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు కాంతి కిరణాలు సమాంతర కాంతి కిరణాలుగా భావిస్తాం అంటే కాంతి జనకం అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు కాంతి కిరణాలు సమాంతర కాంతి కిరణాలుగా భావిస్తాం కాబట్టి ఆ సమాంతర కాంతి కిరణాలు దేనికి సమాంతర కాంతి కిరణాలు ప్రధానాక్షానికి సమాంతర కాంతి కిరణాలు ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ఉన్నట్లయితే అలాంటి కాంతి కిరణాలను సమాంతర కాంతి కిరణాలు అని అంటాం ఈ పతన బిందువు వద్ద ఎప్పుడో కానీ ఇక్కడ ఇంకొకటి గమనించాల్సి ఉంటుంది ప్రతి పతన బిందువు వద్ద ఆ పతన బిందువు నుంచి ఏదైతే వక్రతా కేంద్రం ఉందో ఆ వక్రతా కేంద్రానికి గీసేటటువంటి ఏదైతే కిరణ చిత్రం ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం నార్మల్ అని అంటున్నాం లంబము అని అంటాం ప్రతి పతన బిందువు వద్ద గీసినటువంటి లంబము దేని గుండా పోతుంది దీని గుండా గీసిన లంబము సి గుండా పోతుంది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తే ఎఫ్ గుండా పోవాలి మూడవది మూడవ అభిలక్షణ కిరణ చిత్రం మూడవ అభిలక్షణ కిరణ చిత్రంలో ఒకటేది ఏమో ప్రధాన అక్షం గుండా పోయేది రెండవది ఏమో ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా పోయే రేఖ కిరణ చిత్రము మూడవది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఎఫ్ గుండా పోయేటటువంటిది సేమ్ ప్రతిసారి కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పిఎఫ్సిలు సమాంతర దూరంలో సమాన దూరంలో ఉంటాయి అనేటటువంటిది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఒకవేళ కాంతి కిరణము ఎఫ్ గుండా పోతే కాంతి కిరణము ఎఫ్ గుండా ప్రయాణిస్తే ఏమైతుంది ఎఫ్ గుండా కాంతి కిరణం పోయినప్పుడు ఈ కాంతి కిరణం పతనమైనటువంటి కాంతి కిరణము ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా బహిర్గామ కిరణంగా వెళ్ళిపోతుంది పరావర్తనం చెందుతుంది పతన కిరణం పరావర్తన కిరణం పతన కిరణం పరావర్తన కిరణం పతన కిరణం పరావర్తన కిరణం ఇవి మూడు అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు అయితే పరీక్షలో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే దీంట్లో ఏదో ఒకటే ఇస్తున్నాడు ఇది సమాంతరంగా ప్రయాణించే ఈ కాంతి కిరణాన్ని ఇచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఈ కిరణ చిత్రాన్ని పూర్తి చేయండి అన్నాడు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఇక్కడ పి ఉంటుంది ఎఫ్ ఇది సి పాయింట్ అనుకుంటే ఇది ఎట్లా వచ్చింది గమనిస్తున్నారా సమాంతరంగా వచ్చింది దేనికి సమాంతరంగా ఉంది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కు ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి దేని గుండా పోవాలి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ప్యారలల్ గా ఉండేటటువంటి కిరణం ఏదైతే ఉందో అది కాంతి కిరణము ఖచ్చితంగా ఎక్కడి నుంచి పోవాలి అది ఫోకస్ పాయింట్ గుండా పోవాలి దేని గుండా పోవాలి ఫోకస్ అంటే మనం పూర్తి చేసింది ఏంటిది పరీక్షలో వచ్చినటువంటి ఎగ్జామ్ లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో సగభాగం ఏదైతే ఉందో మిగతా సగభాగాన్ని మనం పూర్తి చేసిన వాళ్ళం అయితే ఇట్లా ఈ మూడవ అభిలక్షణ చిత్రం నెక్స్ట్ నాలుగవది ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ సి పాయింట్ ఎఫ్ అనుకుంటే ఒకవేళ వస్తువు అనేటి వస్తువు నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణాలు సి గుండా వస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది త్రూ సి పాయింట్ అంటే ఒకరతా కేంద్రం గుండానే పతనమైనట్లయితే ఇది తిరిగి మళ్ళా ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఒకరతా కేంద్రం గుండానే పరావర్తనం చెందుతా ఉంది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అయితే సి గుండా పతనమైనప్పుడు కాంతి కిరణం తిరిగి అదే వచ్చిన మార్గంలోనే పరావర్తనం చెందుతుంది ఇది నాలుగవ అభిలక్షణ కిరణ చిత్రం అయితే 
ఇంకొకటి ఐదవ అభిలక్షణ కిరణ చిత్రము చివరి దీంట్లో సి ఇది ఎఫ్ పాయింట్ అయితే ఒకవేళ కాంతి కిరణము పి నుంచి పోతే పి వద్ద పతనమైనట్లయితే చూడండి ఎంత విచిత్రంగా ఉంది చూడండి దీంట్లో ఉండే మ్యాజిక్ ఏం లేదు ఇక్కడ ప్రధాన అక్షము ఒకటి రెండవది సమాంతరంగా రావడం మూడవది ఎఫ్ గుండా పోవడం నాలుగవది ఏమో సి గుండా పోవడం ఐదోది ఏమో పి నుంచి పోయినట్లయితే తిరిగి అంతే కోణంతో మళ్ళా బహిర్గామ కిరణంగా పరావర్తనం చెందడం జరుగుతూ ఉంది ఈ ఐదు అభిలక్షణ చిత్రాలలో ఏవైనా మూడు అభిలక్షణ చిత్రాలను తీసుకొని మనము పుటాకార దర్పణంలో ఏర్పడేటటువంటి ప్రతిబింబ లక్షణాలను చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం విద్యార్థులు అర్థమైనట్టేనా ఇక్కడ ఈ ఐదు కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఇండివిజువల్గా ఎక్కువసార్లు ప్రయత్నం చేసి గీయాల్సినటువంటి అభిలక్షణ చిత్రాలు ఈ అభిలక్షణ చిత్రాలు ఈ నాలుగు గీయడానికి మనకు వచ్చింది అయితే వచ్చినట్లయితే ఈ మిగతా చాప్టర్ ఏదైతే ఉంది దాన్ని పూర్తి చేయొచ్చు దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఉపయోగించుకొని పుటాకార దర్పణం యొక్క అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాల యొక్క ప్రతిబింబ లక్షణాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం షార్ట్ బ్రేక్ గౌరవ కలెక్టర్ గారికి డిఓ గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో నిరక్షరాస్యతలో భారతదేశంలోనే చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఇది ఇప్పుడిప్పుడే ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లా అనేది అభివృద్ధి పదం నడుస్తూ ఉంది ఈ తరుణంలో ప్రపంచాన్నే ఉనికిస్తున్నటువంటి కరోనా అనే వ్యాధి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి రావడం ఈ జిల్లాకు రావడం చాలా దురదృష్టకరం అయినా ధైర్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కరోనా నివారణ చర్యలు చేపడుతూ మరి ఈ తరుణంలో విద్యార్థులకు వ్యాధి సోకొద్దని చెప్పి తొమ్మిదో తరగతి వరకు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉండాలి ప్రాణం చాలా విలువైంది కనుక మీరు ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్తలు వహించాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ పదవ తరగతి అనేది బోర్డు ఎగ్జామ్ కనుక భవిష్యత్తు అనేది ఈ పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా కీలకం కనుక మరి వారి భవిష్యత్తు ఏంటని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మేము ఆలోచన చేసి వాళ్ళ గురించి త్రీ డి డిజిటల్ క్లాసెస్ పెట్టినట్లయితే ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు చూడగలుగుతారని చెప్పి చెప్పగానే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కలెక్టర్ గారు ఏర్పాటు చేసి మరి లోకల్ ఛానల్ ఏఎన్ఏ ఛానల్ వారి యజమాన్యంతో మాట్లాడి మరి ప్రతిరోజు వందలాది మంది టీచర్లను క్లాసెస్ ఇప్పిస్తూ డిజిటల్ టీవీ ద్వారా యాప్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా ఈ క్లాసెస్ను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది కనుక మీరు అందరు చదువుకోవడానికి మేము ఏర్పాటు చేసాం సమయం వృధా చేయొద్దండి టీచర్ చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా విని శ్రద్ధగా రాసుకోండి మీకు ఏదైనా అనుమానం వస్తే డైరెక్ట్ ఇందులో క్వశ్చన్ వేసి అడగచ్చు క్లాస్ మాత్రమే మీరు క్లాస్లో కూర్చున్న అనే ఫీలింగ్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీవీలో చూస్తున్నా ఫోన్లో చూస్తున్నా అనుకోవద్దు నేను డైరెక్ట్ క్లాస్లో కూర్చున్నా మంచి మంచి ఉపాధ్యాయులు మీకు చెప్తున్నారు కనుక మీరు అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి మీరే ఆన్సర్ రాసుకోండి ప్రత్యేకంగా టీచర్లు అందరూ కూడా శ్రద్ధతో ఆ టీచర్లను చేయాలి ఏ స్కూల్లో అయితే ఏ స్టూడెంట్ దగ్గర అయితే యాప్ లేదంటారో ఆ స్కూల్ టీచరు ఆ విలేజ్ ఉన్నట్టు హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ బాధ్యత వహించి ఆ మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళని పోగు చేసి వాళ్ళ ద్వారా రెండు గంటలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేటట్లు మీరు అందుబాటులో చేయాలి టీచర్ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా స్కూళ్ళను పంచుకొని ఏ స్కూళ్ళలో ఏ టీచర్లు ఏ టీచర్ల దగ్గర ఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆ స్టూడెంట్స్కు ఈ ఫోన్ ఉందా లేదని కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తున్నాను ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం కరోనా వైరస్ సంక్రమణ అరికడదాం ఈ వైరస్ వల్ల జ్వరం దగ్గు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతాయి ఆ లక్షణాలు ఉన్నవారు పద్నాలుగు రోజుల దాకా ఎవరినీ కలవకుండా ప్రత్యేక గదిలో నిద్రించాలి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు అడ్డు పెట్టుకోవాలి సబ్బుతో తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి దగ్గు జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారికి దూరంగా ఉండాలి పరీక్ష జరిపే కేంద్రాల సమాచారం కోసం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారి హెల్ప్ లైన్ వన్ జీరో ఫోర్ విరామం తర్వాత మరొకసారి విద్యార్థులందరికీ శుభోదయం విద్యార్థిని మిత్రులకు చాలా మంది విద్యార్థులు ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు మీరు ఫోన్ చేసేటప్పుడు కామెంట్స్ ఇస్తా ఉన్నారు కదా కామెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీ ఊరు పేరు దయచేసి మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే 
కామెంట్స్ ఇస్తా ఉన్నారో మీ ఊరి పేరు చెప్పాల్సిందిగా కోరనైనది చాలా మంది మిత్రులు గోపాల్ గారు అదేవిధంగా అర్బజ్న షాబీద్ షాబుద్దీన్ మరియు నిఖిల్ గారు కొంత ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని కోరనైనది మీ యొక్క కోరికను మన్నిస్తా ఉన్నాం సార్ ఖచ్చితంగా ఆ ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఏవైతే పుటాకార దర్పణం యొక్క అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలను గీయడం నేర్చుకున్నాం కదా విద్యార్థులు గమనిస్తున్నారా అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలు ఎన్ని దాదాపు ఐదు మనం ఐదింటిలో ఏవైనా మూడు అభిలక్షణ కిరణ చిత్రాలను తీసుకొని ఆ పుటాకార దర్పణం యొక్క ప్రతిబింబ లక్షణాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాలుగు మార్కుల ప్రశ్న చాలా సార్లు వస్తూ ఉంది ప్రతి పేపర్లో కూడా ఒకసారి సప్లిమెంటరీలు వస్తే యాన్వల్లో ఏమో మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు విలువలనిచ్చి మళ్ళీ సప్లిమెంటరీకి వచ్చేసరికి దాన్ని విలువలతో కాకుండా ప్రతిబింబ లక్షణాలను డైరెక్ట్గా కిరణ చిత్రాల ద్వారా తెలుపమని అడుగుతా ఉన్నాడు రెండు రకాలుగా చూద్దాం మనం చాలా సులభంగా ఇప్పుడు నాలుగు మార్కులను ఎలా సంపాదించాలి సులభంగా ఎట్లా సంపాదిస్తాం అనేటటువంటిది మనం ఒకసారి చూద్దాం ముఖ్యంగా ఇదేంటిదంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ సో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఒకసారి దీంట్లో చాలా ఒక ఐదు సందర్భాలు ఉన్నాయి ఐదు సందర్భాలలో అంటే పుటాకార దర్పణానికి ముందు వైపు వస్తువు ఉంచినట్లయితే లేదా వస్తువుకు ముందర పుటాకార దర్పణాన్ని ఉంచినట్లయితే అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈ రెండింటిని ఉంచినప్పుడు ఇమేజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి లేదా ప్రతిబింబం యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటటువంటిది ఒకసారి ఏ ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఆప్టికల్ డివైస్ తీసి తీసుకుంటున్నామో ఏ ఆప్టికల్ డివైస్ తీసుకున్నాం పుటాకార దర్పణం ఆ పుటాకార దర్పణం ఆప్టికల్ డివైసెస్ కు ముందర ఉంచినటువంటి వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి మనం ప్రయత్నం గీసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకసారి సో టేక్ వన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో మొదట గీయాల్సింది ఏంటిది ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ అంటే కరువుడు సర్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ కరువుడు సర్పేస్ లో సెంటర్ పాయింట్ ఏంటిదమ్మా సి పాయింట్ ఇదేంటిది ఫోకస్ పాయింట్ పి పాయింట్ పోల్ ఫోకస్ పాయింట్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ దిస్ ఆప్టికల్ డివైస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది అనంత దూరంలో ఉంది వస్తువు వస్తువు ఎక్కడ ఉంది అనంత దూరంలో ఉంది వస్తువు ఎప్పుడైతే అనంత దూరంలో ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్ ద రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్యారల్ టు ద ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తాయి కాంతి కిరణాలు కాబట్టి సమాంతరంగా గీసేటటువంటి కాంతి కిరణాలను వస్తువు నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణాలు సమాంతరంగా వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం తీసుకుంటున్నాం చూడండి దీంట్లో సమాంతరంగా వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పోవాలి మనకు ఒకటి రెండవ రూల్ ఉంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో సెకండ్ వన్ చూసిన మనం ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా పతన కిరణాలు వచ్చినప్పుడు అవి ఎక్కడి నుంచి పోవాలి నాభికుండా పోవాలి కాబట్టి వచ్చినటువంటి మొదటి ప్రధానాక్ష ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి ఈ ఏదైతే ప్యారలల్ రే ఉందో ఇది త్రూ ఫోకస్ పాయింట్ త్రూ ఫోకస్ పాయింట్ నాభికుండా పోతుంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి రెండవ కాంతి కిరణం ఏదైతే ఉందో అది కూడా త్రూ ఫోకస్ పాయింట్ నేను ఇవి యారో మార్క్స్ పెడతా ఉన్నా చూడండి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది ఎక్కడ వెళ్ళిపోతా ఉంది ఈ రెండు కాంతి కిరణాలు అంటే ఎన్ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం రే డయాగ్రామ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రే డయాగ్రామ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో నాలుగు రే డయాగ్రామ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో రెండింటిని తీసుకున్నాం ఒకటి ప్రధాన ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కూడా పోయేది మిగతా రెండు కూడా సమాంతరంగా వచ్చేటట్టు ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఇవి రెండు ఎక్కడైతే మెర్జ్ అవుతాయో ఇవన్నీ కాంతి కిరణాలు ఎక్కడైతే మెర్జ్ అవుతాయో ఈ మెర్జ్ పాయింట్ ని మనం ఏమంటున్నాం ఇమేజ్ అంటున్నాం ఇమేజ్ అంటున్నాం ప్రతిబింబము అంటున్నాం అంటే ప్రతిబింబం వచ్చేసింది ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇన్ఫినిటీ అనంత దూరంలో వస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది వి అనేటటువంటిది ఈ ప్రతిబింబం ఇమేజ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఏర్పడ్డది అనంత దూరంలో ఉండేటటువంటి వస్తువుల యొక్క ప్రతిబింబాలు ఎట్లా ఉంటాయి బిందురూప ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి పాయింట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అంటాం దాన్ని కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్
it is a diminished point of image it is a point of image so artham ayinda vidyarthulu ikkada modati daipotam so deentlo manam characteristics raadam em antam dharmal antam manu properties kavati em antam manam vastuvu ekkada undi ananta dooramlo vastuvu ananta dooramlo english medium vallu object at infinity వస్తువు అనంత దూరంలో ఉంది కాబట్టి ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఉంది ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది నాభి వద్ద ఏర్పడ్డది ఫోకస్ పాయింట్ నాభి వద్ద ఏర్పడ్డది ఎలాంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడ్డది ఎలాంటి ప్రతిబింబం బిందు రూప ప్రతిబింబం ప్రతిబింబము నాభి వద్ద ఎలాంటి ప్రతిబింబము బిందు రూప ప్రతిబింబం బిందు రూప ప్రతిబింబం ఏర్పడ్డది ఎలాంటి ప్రతిబింబం ఇది నిజ ప్రతిబింబం ఎలాంటి ప్రతిబింబము నిజ ప్రతిబింబం నిజ ప్రతిబింబం చూడండి ఎంత ఎట్లా ఉంది చూడండి బిందు రూప ప్రతిబింబం అన్నప్పుడు దీనికి తలక్రిందులా నిటారుగా ఉందా అనేటటువంటి సమస్య లేదు మనకు దీంట్లో ఉండేటటువంటిది ఈ మూడు అంశాలు రాయగలిగితే చాలు మనం మొదటి మొదటిది అయిపోయింది మనకు కాబట్టి అదేవిధంగా రెండవది చూడండి మనకు వస్తువు వస్తువు సీకి ఆవల ఉన్నట్లయితే సీకి ఆవల వస్తువు ఎక్కడ ఉంది సీకి ఆవల ఉంది అంటే పుటాకార దర్పణం తీసుకోవాలి మళ్ళా మనం ఈ పుటాకార దర్పణంలో ఇది కరువుడు సర్పేస్ ఏ భాగము సి పాయింట్ ఎఫ్ పి కాబట్టి వస్తువు ఎక్కడ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ అంటాం దీన్ని మనం వస్తువు దీన్ని వస్తువు యొక్క ఎత్తు అంటాం ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఉండాలి ప్రతిసారి వస్తువుని ఎక్కడ పెడతా ఉన్నాం మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద పెడతా ఉన్నాం ఈ వస్తువు ఇక్కడ ఉంది ఈ వస్తువు నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణాలలో ఒక మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసినాం కదా అభిలక్షణ వక్రాలలో మొదటి తీసుకుంటున్నాను సమాంతరంగా వస్తువు నుంచి సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం గమనించాలి మనం సమాంతరంగా వచ్చినప్పుడు ప్యారలల్ ప్యారలల్ గా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ప్యారలల్ గా వస్తుంది ప్యారలల్ గా వచ్చింది త్రూ ఫోకస్ పాయింట్ ప్యారలల్ గా వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం ఎక్కడ పోవాలి త్రూ ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి పోవాలి ఇంకొక రెండవ కాంతి కిరణం తీసుకుంటున్నాను నేను దేని నుంచి వస్తుంది చూడండి ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఫోకస్ పాయింట్ ఎఫ్ నుంచి వచ్చినటువంటి త్రూ ఎఫ్ నుంచి వచ్చింది ఎక్కడ పోవాలి సమాంతరంగా పోవాలి ఎఫ్ నుంచి వచ్చింది ఎక్కడ పోవాలి సమాంతరంగా పోవాలి ప్యారలల్ గా పోతుంది ప్యారలల్ గా వచ్చింది ఏమో ఎఫ్ నుంచి పోతే ఎఫ్ నుంచి వచ్చినటువంటిది ప్యారలల్ గా పోతాయి ఈ రెండు ఎక్కడైతే మనకు మెర్జ్ అయితే కాంటాక్ట్ అవుతాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర కాంటాక్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఏమేర్పడుతుంది మనకు ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఏర్పడుతుంది ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎక్కడ కలిసినాయి ఈ పాయింట్ దగ్గర కలిసినాయి ఇది చూడండి ఇమేజ్ ఐజి ఇది వస్తువు ఇది వస్తువు ఇది ఇమేజ్ వస్తువు ఇమేజ్ అంటే వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం అనేటటువంటిది ఎక్కడ ఏర్పడ్డది పి అండ్ సిల మధ్యలో ఏర్పడింది ఎఫ్ అండ్ సారీ ఎఫ్ అండ్ సిల మధ్య ఏర్పడ్డది ఇప్పుడు అభిలక్షణాలు రాయాలి మళ్ళా వస్తువు ఎలాంటి ఎట్లాంటి వస్తువు తీసుకుంటే ఎలాంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడ్డది అనేది ఎట్లా రాసినామో సేమ్ అట్లనే మనం రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది బిహైండ్ ద సి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ బిహైండ్ ద సి కానికే మిర్రర్ కు యొక్క సి పాయింట్ కు ఆవల ఉంది ఉన్నప్పుడు ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది ఎఫ్ అండ్ సి ఫోకస్ పాయింట్ కు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పాయింట్ కు మిడిల్ లో వచ్చేసింది మనకు ఎలాంటి ప్రతిబింబము తల క్రిందులైనటువంటి ప్రతిబింబం ఇన్వర్టెడ్ ఎలాంటి ప్రతిబింబము ఇన్వర్టెడ్ రివర్స్ లో వచ్చేసింది తల క్రిందులైనటువంటి ప్రతిబింబం వస్తు పరిమాణం ఎంత ఉంది ప్రతిబింబ పరిమాణం ఎంత ఉంది అంటే ఏం తెలుస్తుంది రెండు చూస్తే వస్తు పరిమాణం కన్నా ప్రతిబింబ పరిమాణం చిన్నది అయింది కాబట్టి వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఒక మూడు పాయింట్లు రాద్దాం ఈ కిరణ చిత్రాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక రెండు మూడు పాయింట్లు రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం కాబట్టి సి కావల వస్తువు ఉన్నప్పుడు ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది ఎఫ్ సిల మధ్యలో ఏర్పడ్డది బిట్వీన్ ది ఎఫ్ అండ్ సి ఎలాంటి ప్రతిబింబము నిజ ప్రతిబింబం ఎలాంటి ప్రతిబింబము నిజ ప్రతిబింబం రియల్ ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఎలాంటి ఇమేజ్ డిమినిష్డ్ వస్తు పరిమాణం కన్నా తక్కువ చిన్నదైనటువంటి తల క్రిందులైనటువంటి నిజ ప్రతిబింబం బాగా గమనించాలి 
వస్తువుని సి కావాలో ఉంచినప్పుడు సి కావాలి బిహైండ్ ద సి అయినప్పుడు ఎఫ్ సిల మధ్యలో ప్రతిబింబము తల క్రిందులైనటువంటి నిజ ప్రతిబింబము చిన్నదైనటువంటి ప్రతిబింబము ఏర్పడుతుంది అని ధర్మాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నాలుగింటిని ఇక్కడ రెండవ దాంట్లో చూద్దాం సో మూడవ పాయింట్ ఒకసారి విద్యార్థులు బాగా గమనించాలి దీంట్లో మూడవ దానికి వచ్చేసరికి సి వద్ద ఉంచినట్లయితే వస్తువును ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సి పాయింట్ యు ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి పాయింట్ సి దూరంలో అంటే ఒకరతా కేంద్రం దూరంలో ఎట్ ఎట్ పాయింట్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సి పాయింట్ దగ్గర పెడితే ఏమైతుందో చూద్దాం ఇది సెంటర్ పాయింట్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం సి పాయింట్ సి పాయింట్ ఎఫ్ ఎక్కడ పెడుతున్నాం ఆబ్జెక్ట్ చూడండి సి వద్ద పెడుతున్నాం ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సి పాయింట్ ఫస్ట్ ఏ రే తీసుకోవాలి ప్యారలల్ రే వస్తువు నుంచి ఏం వచ్చింది ప్యారలల్ గా వచ్చేసి ప్యారలల్ రే ఎక్కడ పోవాలి ఎత్తు ఫోకస్ పాయింట్ సెకండ్ వన్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి త్రూ ఎఫ్ నుంచి వచ్చేసి ఎఫ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎక్కడ పోయింది ప్యారలల్ గా పోవాలి ఈ రెండు ఎక్కడ మెడ్ చేస్తున్నాయి చూడండి సేమ్ సి పాయింట్ దగ్గర మెడ్ చేయి ఒకటి గమనించాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా సార్లు ఈ క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతా ఉంది మనకు కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకరత వ్యాసార్థ దూరంలో అంటే ఆరు దూరంలో ఒకరత వ్యాసార్థ దూరంలో పుటాకార దర్పణానికి ముందల ఒకరత వ్యాసార్థ దూరంలో వస్తువును ఉంచినట్లయితే ఏర్పడే కిరణ చిత్రం యొక్క రే డయాగ్రామ్ నికి ఏమంటున్నాడు ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సి పాయింట్ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఏమైతుంది రండి వస్తువు ఎక్కడ ఉందో ప్రతిబింబం కూడా అక్కడనే ఏర్పడ్డది ఎలాంటి ప్రతిబింబము ఇన్వర్టెడ్ రియల్ ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ రియల్ ఇమేజ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఈక్వలెన్స్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అంటే వస్తు పరిమాణము ప్రతిబింబ పరిమాణం రెండు సమానంగా ఉన్నాయి వస్తువు యొక్క స్థానము ప్రతిబింబం యొక్క స్థానం కూడా ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి కాకుండా తల క్రిందులైనటువంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడ్డది కాబట్టి దీని ప్రాపర్టీస్ రాయమంటే ఇవేం రాస్తాం వస్తువు ఎక్కడ ఉంది సి వద్ద వస్తువు సి వద్ద ఎలాంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడది ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది సి వద్దనే ఏర్పడ్డది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సి పాయింట్ ఇమేజ్ ఎట్ సి పాయింట్ ఎలాంటి ఇమేజ్ వచ్చేసింది నిజ ప్రతిబింబం ఏం ప్రతిబింబము నిజ ప్రతిబింబం రియల్ ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజ్ ఎలాంటి రియల్ ఇమేజ్ ఇది తల క్రిందులైనటువంటిది తల క్రిందులైన దీన్ని మనం ఏమంటాం ఇన్వర్టెడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ రియల్ దీంట్లో వచ్చే రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండేటటువంటి వస్తు పరిమాణానికి సమానమైనటువంటి పరిమాణం ఉన్నటువంటి నిజ ప్రతిబింబము సి వద్ద ఏర్పడడం జరుగుతా ఉంది సో ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఓకేనా ఇది థర్డ్ దాంట్లో వచ్చినటువంటిది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పరీక్షలో వస్తున్నటువంటి రెగ్యులర్ గా వస్తున్నటువంటి ప్రశ్న అయితే దీన్ని విభిన్నంగా ఎట్లా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రశ్న ఇప్పుడు ఈ సి పాయింట్ దగ్గర మనం ఏదైతే చూసినామో ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే ఎక్కువ సార్లు మార్చి మార్చి అడుగుతా ఉన్నాడు ప్రశ్న అడిగినటువంటి ప్రశ్న అదే విధంగా కాకుండా వేరే రూపంలో మార్చి అడుగుతా ఉన్నాడు డిఫరెంట్ గా ఒకసారి రే డయాగ్రామ్ అడుగుతున్నాడు ఒకసారి ప్రతిబింబం యొక్క అభిలక్షణ ధర్మాలను రాయమంటున్నాడు కాబట్టి విలువలు ఇచ్చి కూడా అంటే ఎఫ్ నా అభ్యంతరం ఉండేటట్టు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తే ఎట్లా ఇస్తాడో చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి అంటే నా అభ్యంతరం పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఉన్నటువంటి పుటాకార దర్పణం యొక్క ఒకరత వ్యాసార్థ దూరంలో వస్తువు నుంచినప్పుడు వినాలి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పుటాకార దర్పణం యొక్క నా అభ్యంతరం ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్లు అయితే దాని ముందర ఒకరత వ్యాసార్థ దూరంలో వస్తువు నుంచినప్పుడు ఏర్పడే ప్రతిబింబం యొక్క లక్షణాలను తెలపండి అంటాడు అన్నప్పుడు ఒకరత వ్యాసార్థ దూరంలో అంటే ఏంటిది ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఏమైతుంది టూ ఇంటూ ఎఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అయింది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ సి పాయింట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి దూరం ఎంత ఉంది థర్టీ సెంటీమీటర్స్ నాభ్యంతరం పిఎఫ్ ల మధ్య ఉండేటటువంటి దూరం ఎంత ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి నాభ్యంతరం ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే 
focal length is the 15 centimeters aite radius of curvature is equal to 30 centimeters aina pudu image formation etla untundi simple ga direct ga geesiyachu manam pai ki object yokka magnitude enta unda kindi kuda direct image yokka magnitude geesi examination point of view lo cheptunnam ee rendittini kuda em cheyali manam easy ga kalpeshali ee center point ni manam em antam f point antam idi image itla different ga adige avakasham kuda untundi so manam నెక్స్ట్ నాలుగో ధర్మానికి వచ్చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఎఫ్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఎఫ్ ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ నుంచినట్లయితే లేదా నాభి వద్ద వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అనేటటువంటి నాభి వద్ద వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది గీసుకునేటప్పుడు సింపుల్ గా మనం ఏం చేయాలంటే ఇది మొత్తం ఒక కర్వ్ పాయింట్ అనుకుంటాం కాబట్టి సి పాయింట్ ను కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ మధ్యలో ఉండేటటువంటి బిట్వీన్ ది సి అండ్ పి ఈస్ ద ఫోకస్ పాయింట్ దీంట్లో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఎఫ్ వద్ద ఉంది ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఒకటి గమనించాలి దీంట్లో ఒకటి ప్యారలల్ గా వచ్చేసి ప్యారలల్ గా వచ్చింది దేని గుండా పోవాలి త్రూ ఎఫ్ గుండా పోవాలి సెకండ్ వన్ వచ్చే అవకాశం ఉందా సెకండ్ వన్ ఎక్కడి నుంచి పోవాలి ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి అన్నా పోవాలి సి పాయింట్ నుంచి అన్నా పోవాలి ఆర్ పి పాయింట్ నుంచి అన్నా పోవాలి ఈ రెండిట్లో వచ్చేటటువంటి పి పాయింట్ నుంచి అన్నా పోవాలి కాబట్టి మనకు పి పాయింట్ నుంచి పోయినటువంటిది ఒకవేళ పి నుంచి తీసుకోవచ్చు సి నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు సి నుంచి అంటే నార్మల్ చూడండి దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంటల్ రే రే ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫస్ట్ రే ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడైంది పారలల్ గా ఇన్సిడెంట్ అయింది పారలల్ గా ఇన్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి త్రూ ఫోకస్ పాయింట్ సెకండ్ రే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సెకండ్ రే సి పాయింట్ సి పాయింట్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి రెండు ఎట్లా ఉన్నాయి పారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇమేజ్ ఎట్లు వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇవి రెండు కూడా ఒకవేళ మనం ఎన్లార్జ్ చేసినాం అనుకో బయటికి ఈ ఎన్లార్జ్ చేస్తే కూడా ఎక్కడైతుంది ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ వచ్చేటట్లు లేదు ఇక్కడ రియల్ ఇమేజ్ కూడా వచ్చేటట్లు వర్చువల్ రాదు రియల్ రాదు అన్నట్టు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు వచ్చిన ఎక్కడ వస్తాయి ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ లో వస్తాయి అనంత దూరంలో ప్రతిబింబం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నాభి వద్ద వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఫోకస్ పాయింట్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ ఇట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి దీని ప్రాపర్టీస్ రాయమంటే ధర్మాలు రాయమంటే ఏం రాయాలి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది వస్తువు నాభి వద్ద వస్తువు ఎక్కడ ఉంది నాభి వద్ద ఉంది ఎలాంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడ్డది దీంట్లో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వస్తువు ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది ప్రతిబింబం ఇన్ఫినిటీ అనంత దూరం ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది అనంత దూరం ఏర్పడ్డది ఎలాంటి ప్రతిబింబము అనంత దూరంలో ఉండేటటువంటి ప్రతిబింబం కూడా ఎలాంటిది వచ్చేటటువంటి ప్రతిబింబం కూడా ఇన్వర్టెడ్ నిజ ప్రతిబింబము అనంత దూరంలో ఏర్పడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి దెన్ లాస్ట్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది ఒకసారి చూడాలి ఇంకొకటి ఫిఫ్త్ వన్ ఒకసారి ఇది చూసిన తర్వాత మనం దాంట్లో ఒకసారి చూస్తాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విద్యార్థులు గమనించాలి చాలా సార్లు అడుగుతా ఉన్నాడు అన్ని కూడా ధర్మాలు అన్ని కూడా కామన్ గా పుటాకర దర్పణానికి వచ్చేటటువంటిది ఏదైతే కానుకేవ మిర్రర్ లో ఉండేటటువంటి ధర్మాలన్నీ కూడా అన్నింటికి ఒకటే ఏంటిది రియల్ ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఏర్పడుతుంది ఆబ్జెక్ట్ ముందరికి జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిబింబం ఏమవుతుంది ఇమేజ్ అనేటటువంటిది బ్యాక్ పోతా ఉంటుంది ప్రతిబింబ పరిమాణం స్లోగా పెరుగుతా ఉంది వస్తువు ముందుకు జరిగే కొద్దీ ప్రతిబింబ పరిమాణం ఏమవుతుంది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని గుర్తు పెట్టుకోవాలి దాని లాస్ట్ కి ఏమవుతుందంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సి పాయింట్ ఇది ఎఫ్ పాయింట్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ బిట్వీన్ ది పి అండ్ ఎఫ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎగ్జామ్ లో వస్తున్నటువంటి లాస్ట్ దీని బి పి అండ్ ఎఫ్ ల మధ్య వస్తూ ఉంటే ఏమైతుంది అనేటట్టు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం మనం ప్యారలల్ గా ఒక రే తీసుకున్నాం ప్యారలల్ రే ప్యారలల్ వచ్చి ఎక్కడి నుంచి పోవాలి ఫోకస్ పాయింట్స్ నుంచి పోవాలి సింపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ ఫోకస్ పాయింట్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది రెండోది ఏం కావాలి మనకు పి నుంచి అన్న తీసుకోవాలి లేదంటే సి నుంచి పోయేటటువంటి నార్మల్ అన్న తీసుకోవాలి అంటే లంబం ఇది చూడండి ఇక్కడ ప్రెస్ అయినాక ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి సి పాయింట్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అది మళ్ళా ఈ రెండు ఈ రెండు ఇక్కడ కలిసే అవకాశం ఉందా ఈ రెండు ఎక్కడ మెరిజ్ అయితే ఇట్లా గీసుకుంటూ పోతే ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది 
ఎక్కడ కూడా మెడిసి కావు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను దీంట్లో రెండింటిని ఏం చేస్తున్నాను నేను ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నాను ఎన్కి ఎన్కి బ్యాకప్ ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నాను కలిసినా ఇక్కడ ఎన్కి ఎన్లార్జ్ చేస్తే బ్యాక్ లో కలిసినాయి కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది ఈ ఇమేజ్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే చూడండి ఎంత ఎంత బ్యూటీ చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇమేజ్ లాస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాన్కేవ్ మిరర్ లో లాస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అన్నట్టు ఈ ఎఫ్ నుంచి ఇక్కడ వస్తువు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినా కూడా వచ్చేటటువంటి ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కు కింద వైపు వచ్చేసినాయి ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటూ వచ్చినాం పైన నుంచి జరుపుతూ జరుపుతూ ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఇమేజ్ అంతా కూడా కింది నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉంది అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీదనే కానీ ఇది ఒక్క కేసులనే సపరేట్ కేసు ఇది నోట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ స్పెషల్ కేసు ఏంటిదంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే పిఎఫ్ ల మధ్య ఉందో ఇమేజ్ ఏమైంది ఎన్లార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా పెద్దదైనటువంటి వృద్ధీకృతమైనటువంటి వస్తు పరిమాణం కన్నా ఎక్కువ పరిమాణం ఉన్నటువంటి ఎలాంటి ప్రతిబింబం ఇంతకు ముందు అన్ని నిజ ప్రతిబింబాలు రియల్ ఇమేజెస్ వచ్చినాయి రియల్ అంటే అద్దానికి ముందలో ఉన్నాయి మిర్రర్ కు ముందలో ఉంది ఇదేమైంది అద్దం లోపల ఏర్పడ్డది ఇట్ ఈస్ ఏ వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం ఏమంటాం వర్చువల్ ఇమేజ్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాపర్టీస్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకసారి వస్తువు ఎక్కడ ఉంది వస్తువు పి ఎఫ్ ల మధ్య ఉంది బిట్వీన్ ద పి అండ్ ఎఫ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ వచ్చేసింది ప్రతిబింబము బిహైండ్ ద మిర్రర్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ మిర్రర్ వెనకాల వైపు ఎలాంటి ప్రతిబింబము ఎన్లార్జ్డ్ ఎన్లార్జ్డ్ వృద్ధీకృతమైనటువంటి ప్రతిబింబ పరిమాణం వస్తు పరిమాణం కన్నా ఎక్కువైనటువంటి ప్రతిమ ఎలాంటిది వర్చువల్ ఇమేజ్ మిథ్యా ప్రతిబింబం మిథ్యా ప్రతిబింబం ఎటువైపు వస్తువుకు ఆవలి వైపు లోపల వైపు ఏర్పడింది ఇది ఇంపార్టెంట్ దీన్ని చాలా సందర్భాల్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుందంటే పుటాకార దర్పణంకి ధ్రువానికి మరియు నావికి మధ్యలో వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి ప్రతిబింబం యొక్క కిరణ చిత్రానికి ఇయ్యండి లేదా కిరణ చిత్రం యొక్క ధర్మాలను రాయండి అని అడుగుతా ఉన్నాడు ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సినటువంటి అంశాలు ఇట్లనే సేమ్ ఈ ఐదు క్యారెక్టర్ సిక్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే కుంభాకార దర్పణాల్లో కూడా చూడాలి చూసి దీంట్లో పుటాకార దర్పణానికి కుంభాకార దర్పణానికి తేడాలను గుర్తించాలి పుటాకార దర్పణాన్ని మామూలుగా ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాం డెంటిస్ట్ డాక్టర్స్ ఈఎన్టి డాక్టర్స్ అదేవిధంగా వాహనాల యొక్క హెడ్లైట్లలో ఎక్కువగా దీన్ని పుటాకార దర్పణాన్ని ఉపయోగిస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా కుంభాకార దర్పణాన్ని వికేంద్రీకరణ దర్పణం అన్నాం మనం వికేంద్రీకరణ దర్పణాన్ని రియర్ వ్యూ మిర్రర్లో వాహనాలలో ఆటోమొబైల్ రంగంలో అదేవిధంగా టెలిస్కోప్లలో ఏటీఎం సెంటర్లలో కూడా మిషన్స్ లోపల కూడా ఈ యొక్క కుంభాకార దర్పణాన్ని ఉపయోగిస్తా ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ రెండింటికి ఉండేటటువంటి తేడాలను గమనిస్తూ ఈ రెండింటిని మనం ముందు ముందు చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లే మనకు మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేటటువంటిది చివరి అంశము మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే దీని యొక్క ఆవర్తనాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం అంటే మైనస్ వి బై యూ ప్రతిబింబ దూరము పై వస్తువు యొక్క దూరము లేదా ప్రతిబింబం యొక్క ఎత్తు పై వస్తువు యొక్క ఎత్తు ఆధారంగా మ్యాగ్నిఫికేషన్ కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇదంతా కూడా మొదటి చాప్టర్ లో ఉండేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఒకటి చివరిగా చెప్పాల్సింది ఏంటిదంటే సంజ్ఞా సాంప్రదాయం అనేటటువంటి ఏం చేస్తాం ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే మనకు దర్పణ సూత్రం ఏదైతే వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టూ వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి ఉందో ఈ యూ అనేటటువంటిది వి అనేటటువంటి వస్తువు దూరం ప్రతిబింబ దూరం నాభ్యాంతరాలను అన్నింటినీ కూడా కాంతి ప్రయాణించే దిశలో ఉన్నట్లయితే ధనాత్మక ను కాంతి ప్రయాణించే దూరానికి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నట్లయితే రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాం ప్రతి దూరాన్ని కూడా దర్పణ ద్రోమ నుంచే అట్ పోల్ పోల్ నుంచే మనం ప్రతి డిస్టెన్స్ ను కూడా ఏం చేయాలి తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి యు వి ఎఫ్ లు ఇవన్నీ కూడా సెంటీమీటర్ లో మనము తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇవి సంజ్ఞా సాంప్రదాయాలను మనం పాటిస్తూ ఆవర్తనం యొక్క పుటాకార దర్పణం గాని కుంభాకార దర్పణం యొక్క ఆవర్తనాన్ని మనము వస్తు ప్రతిబింబాల ఎత్తులతో కానీ వస్తు ప్రతిబింబాల దూరాలతోనూ కానీ వాటికి ఉండేటటువంటి రేషియోను ఆధారంగా చేసుకొని కనుగొని మనం చేసినట్లయితే ఈ యొక్క మొదటి పాఠాన్ని మనం పూర్తిగా విశ్లేషించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మామూలుగా ఒక వారం రోజులు చెప్పేటటువంటి చాప్టర్ మిత్రులందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం కేవలం ఒక నలభై నిమిషాల్లో ఈ పా ఈ మొత్తం పూర్తి పాఠాన్ని మనకు మీ ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేసినందుకు మీరు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి ఏ న్యూస్ ఛానల్ సిబ్బందికి మరియు వాటి యొక్క యాజమాన్యానికి 
మరియు ఈ యొక్క వినూతనమైనటువంటి ఈ మా ఎక్కడా లేనటువంటి ఏ జిల్లాలో లేనటువంటి ఈ అవకాశాన్ని ఎంతో మంది యాభై వేల మంది విద్యార్థులకు అందిస్తున్నటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులకు మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మా యొక్క డిఓ మేడం గారికి మరియు అందరి సిబ్బందికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉంది విన్నందుకు మీకు అందరికి కూడా మరొక మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ కరోనాలో అందరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఇండ్లలోనే ఉండి మాస్కులను ధరించి శానిటైజర్ను ఉపయోగిస్తూ మన యొక్క భావి భారత జీవితానికి అందరం కూడా అందడుగు వేసే ప్రయత్నం చేద్దామని ముగిస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ గౌరవ